பெருந்தலைவர் காமராஜரின் சரித்திரம் வரலாற்றில் சுதந்திர போராட்டத்திலும் சரி சுதந்திரத்திற்கு பின்னும் சரி வலுவான அடித்தளத்தோடு அமைந்திருக்கிறது சுதந்திர போரில் வெந்து மடிந்த உயிர்கள் எண்ணற்றவர்கள் நாம் அறிந்திருக்கிற சுதந்திர போராளிகளின் முன்வரிசையில் நாம் காக்கிற ஒப்பற்ற உன்னதமான தேசாபிமானிதான் காமராஜர் புதுக்கவிஞன் சொன்னானே உடல் தூரிகை இரத்தம் வியர்வை வண்ணம் தோய்த்து தியாகம் எனும் திரைச்சீலையில் தீட்டப்பட்ட சித்திரம்தான் சுதந்திரம் என்றான் ஆம் அது உண்மைதான் அந்த தீயில் புடம் போட்டுக் கொண்ட மனிதர்களில் ஒப்பற்ற தலைவர் பெருந்தலைவர் காமராஜரும் ஒருவர் சுதந்திரத்திற்கு பின் தமிழ்நாட்டை ஆண்ட ஒன்பது ஆண்டுகள் இன்றும் என்றும் வரலாற்றின் மொத்த சந்ததியினரும் நன்றி உணர்வோடு நினைவு கூற வேண்டிய சாதனைகளை செய்தவர் கல்வி மாணவர்களுக்கு கல்வி கண்ணை திறந்தவர் மொத்த சமூகமும் ஒட்டுமொத்த சமூகமும் அவரை நன்றி உணர்வோடு நினைவு கூற வேண்டிய மிகப்பெரிய சாதனை அதுதான் அதற்கு பின்னால் நாட்டினுடைய வேளாண்மை புரட்சி பசுமை புரட்சி என்றெல்லாம் நாம் பேசுகிறோமே அந்த புரட்சிக்கு வித்திட்டவர் அவர்தான் பல்வேறு அணை நீர்த்தேக்கங்களை அவர்தான் கட்டிட காரணமாக இருந்திருக்கிறார் தொழிற்சாலைகள் கட்டிட அவர்கள் தான் காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதன் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களின் வாழ்வில் ஒளி ஏற்றி வைத்தவர் அவர்தான் இப்படி தொலைநோக்கோடு நீண்ட கால நெடிய பார்வையோடு அவர் சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றத்திற்காகவே தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தவர் இன்னும் சொல்லப்போனால் உருபசியும் ஒவ்வா பிணியும் செருவகையும் சேரா இருப்பது நாடு என்கிற குரலின் வாக்கு கேட்பவும் இன்னும் சன்மார்க்க சங்க ராமலிங்க அடிகள் சொன்னதை போன்று வாடிய பெயரை கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன் என்கிற எண்ணத்தோடு தான் மாணவர்கள் எல்லோரும் கல்வி பெற வேண்டும் இதில் பேதமை இருக்கக்கூடாது என்கிற நல்ல எண்ணத்தோடு கல்வி திட்டத்தை அளித்திட்டார் மதிய உணவு திட்டத்தை அளித்திட்டார் அந்த மாமனிதனுடைய பிறந்த மண்ணான விருதுநகருக்கு நாம் இப்பொழுது செல்கிறோம் அங்கிருந்து அவருடைய பயணத்தை நாம் தொடர்கிறோம் பாரத நாட்டின் அரும்பெரு புதல்வர்களில் ஒருவரான பெருந்தலைவர் காமராஜ் பிறந்த மண் இது இந்த மண்ணைத்தான் விருதுப்பட்டி இன்று விருதுநகர் என்றெல்லாம் அழைக்கிறோம் ஆற்றலுக்கு விருது கொடுக்கிறார் தொண்டு ஊழியத்திற்கு விருது கொடுக்கிறார் உலகெல்லாம் சிறப்பு வாய்ந்த மனிதர்களுக்கும் மேதைகளுக்கும் விருதினை தருகிறார் இந்த பாரத திருநாட்டிற்கு ஒரு உயரிய தேசாபிமானியை அளித்ததினால் என்னவோ இந்த ஊருக்கும் பெயர் விருதாக அளித்ததினால் இந்த ஊருக்கும் பெயர் விருதுநகர் என்று ஆனதோ என்றே நம் மனதில் பல உள்ள கிளர்ச்சிகளோடு கேள்விகள் எழுகிறது அந்த மாமனிதன் இந்த மணியிலே நான் நிற்கிற இடத்திலே தான் பிறந்திருக்கிறார் சுதந்திர போரிலும் சரி சுதந்திர போருக்கு பின்னாலே ஒன்பது ஆண்டுகள் இந்த நாட்டின் முதல்வராக இருந்து தன்னல மறுப்போடு சமூக பணியாற்றி இருக்கிறார் மெய்யான தொண்டுழியம் செய்திருக்கிறார் அவர் சுதந்திர போரிலே ஈடுபடும் பொழுதெல்லாம் தன்னுடைய இளமை காலத்தையே துறவியை போன்று பிறர் நலத்திற்காகவும் நாட்டு நலத்திற்காகவும் தேசாபிமானத்திற்காகவும் அர்ப்பணம் செய்திருக்கிறார் பாரதி சொல்லுவானே இதம் தரும் மனையின் நீங்கி இடர் மிகு சிறைப்பட்டாலும் பதம் திரு இரண்டும் மாறி பழி மிகுந்து இழிவுற்றாலும் விதம் தரு கோடி இன்னல் விளைந்தமை அழித்திட்டாலும் சுதந்திர தேவி நின்னை தொழுதிடல் மறக்கிலேனே என்பான் அந்த வார்த்தைகள் அந்த வரிகளுக்கு ஏற்பவே தன் வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டி நமக்காக மடிந்த மனிதன்தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் நண்பர்களே நமது நாட்டின் வடக்கு எல்லையில் சீனர்கள் படையெடுத்திருப்பது பற்றி சில வார்த்தைகள் கூற விரும்புகிறேன் இந்தியா காலமெல்லாம் சமாதானத்தை விரும்பி வாழ்ந்து வர நாடு உலகுக்கெல்லாம் நல்லறம் கூறி வர நாடு எங்கெங்கு அணுகி நடைபெற்றதோ அங்கெல்லாம் தன் கண்டனத்தை ஆணித்தரமாக தெரிவித்து வந்திருக்கின்றோம் இந்த சீனா உலக நாடுகளின் அரங்கில் இடம்பெற வேண்டும் என்பதற்காக இந்தியா செய்த முயற்சிகள் கொஞ்சமல்ல வேறு வேறு நாடுகளின் அதிருப்தியையும் பொருட்படுத்தாமல் நாம் நியாயத்தின் அடிப்படையில் நமது கொள்கைகளை வற்புறுத்தினோம் இதற்கெல்லாம் பிரிதி பலனாக சீனா கூரமான ஆக்கிரமிப்பு இறங்கியிருக்கிறது நியாயத்துக்கும் அநியாயத்துக்கும் இடையே நடைபெறும் இந்த போரில் யாருக்கு வெற்றி என்பதில் சந்தேகமே கிடையாது கொடியவர்களை எதிர்த்து போராடும் போது நாம் வல்லவர்களாக வளர வேண்டியது அவசியம் தேச பாதுகாப்புக்காக நமது வலிமையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் அமைத்துக் கொண்டு உறுதியான நம்பிக்கையுடன் 
எதிர்த்தாக்கல் நடத்தி பகுதியை துரத்தி அடிக்க வேண்டும் இந்த போர் அதிக காலம் நீடித்தாலும் நீடிக்கலாம் என்று நமது பிரதம மந்திரி நேருஜி எச்சரித்திருக்கின்றார் ஆண்டு காலம் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பணியாற்றிய பெருந்தலைவர் காமராசர் தனது இளமை வாழ்வு முழுவதுமே தேச விடுதலைக்கு அர்ப்பணம் செய்தவர் இளமை காலம் தொட்டு இந்திய விடுதலைக்காக களம் பல கண்டவர் சிறையா சித்திரவதையா தலைமறைவா எந்த இன்னலாகினும் நாம் ஆர்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம் என்று நாட்டிற்காக எதையும் இன்முகத்துடன் ஏற்றுக்கொண்டவர்தான் காமராசர் இதோ இந்த படத்தில் உள்ள பள்ளி மாணவர்கள் நடுவே அமர்ந்திருக்கும் இச்சிறுவன் காமாட்சி நம்ப முடிகிறதா நம்மால் பிற்காலத்தில் ஏதேச்சதிகார ஏகாதிபத்திய ஆங்கில அடக்குமுறை ஆட்சியை எதிர்த்து அடங்காத வீறு கொண்ட நெஞ்சத்தோடு தேசிய கொடி ஏந்தி வந்தே மாதரம் முழக்க விடுவான் என்று ஆம் அவர்தான் காமராசர் இந்திய வரலாற்றில் ஒரு சரித்திர நாயகனை ஈண்டெடுத்தது விருதுநகர் அப்போது அந்த ஊர் விருதுப்பட்டி என்றே அழைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி பிறந்த காமராசர் குழந்தை பருவத்தில் காமாட்சி என்றே அழைக்கப்பட்டார் விருதுப்பட்டியில் வேலாயுதம் என்பவர் நடத்தி வந்த திண்ணைப்பள்ளியில் காமராசரை சேர்த்தார் பிறகு ஏனாதி நாகநாயனார் வித்யாசாலை சத்திரிய வித்யாசாலை பள்ளிகளிலும் கல்வி பயின்றார் காமராசரின் தந்தை குமாரசாமி இயற்கை எழுதினார் அப்போது காமராசருக்கு ஆறு வயது முதல் உலகப் போர் துவங்கிய காலம் அது போர் செய்திகளையும் இந்திய விடுதலை போராட்டத்தை பற்றியும் பத்திரிகைகளில் மிகவும் ஆர்வமாக படிக்கலானார் சிறிது சிறிதாக காமராஜரின் நெஞ்சில் நாட்டுப்பட்டு வளர துவங்கினரில் ஜாலியன் வாலாபாக் என்கிற இடத்தில் பொதுக்கூட்டம் ஒன்று நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தினரை நோக்கி பிரிட்டிஷ் அரசு கண்மூடித்தனமாக சுட்டதினால் நூற்றுக்கணக்கான அப்பாவி உயிர்கள் இழக்கப்பட்டது இதுவே இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில் இரத்தக்கரை படிந்த கொடூரமும் ஈவிரக்கமும் மற்ற செயல் என கண்டனம் செய்து நாடே போர்க்கூலம் போன்று கொந்தளிப்பில் மூழ்கியது இப்படிப்பட்ட சூழலில் தான் வரதராஜுரு நாயுடு விருதுநகருக்கு வந்து பொதுக்கூட்டம் ஒன்றில் பேசும்போது அவர் ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலை குறித்து உணர்ச்சி பொங்க பேசியதில் காமராஜர் முழுமையாக ஈர்க்கப்பட்டார் அவர் நெஞ்சுள் சுதந்திர வெறி அனல் விட்டு பறந்தது வெள்ளையர் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்ட வேண்டும் என தீர்மானித்தார் காங்கிரஸ் கட்சியின் தொண்டரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நடைபெற்ற வைக்கம் போராட்டத்தில் காமராஜர் அவர்களும் கலந்து கொண்டார் அதன் பின்னர் உப்பு சத்தியாகிரக போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டு இரண்டு வருடம் சிறை தண்டனை பெற்று வெள்ளாரி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு மதுரையில் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாநாட்டில் காமராஜர் ராமநாதபுரம் மாவட்ட பிரதிநிதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இதுவே காமராசருக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் வரலாற்றில் முதன் முதலில் கிடைத்த பொறுப்பாகும் காமராசரின் தொண்டு உள்ளமும் நாட்டுப்பற்றும் தலைவர் சத்தியமூர்த்தியை மிகவும் கவர்ந்தது அவர் காமராஜரை மிகவும் நேசித்தார் காமராஜரும் சத்தியமூர்த்தியின் தலைமையை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு திரு சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அப்பொழுது காமராசரும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலாளர்களில் ஒருவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் சாத்தூரில் இருந்து காமராசர் சட்டமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் சாத்தூர் அருப்புக்கோட்டை தொகுதியில் இருந்து எதிர்ப்பே இல்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டில் காமராஜர் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக இருந்து இந்தியாவின் முதல் பொது தேர்தலை சந்தித்தார் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கில் காமராஜர் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜினாமா செய்து குடியாத்தம் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றார் தமிழகத்தின் முதலமைச்சரான பெருந்தலைவர் காமராஜர் உடனேயே காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியை ராஜினாமா செய்து திரு கக்கனவர்களை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக்கினார் பின்னர் தமது அமைச்சரவையில் கக்கனவர்களுக்கு உள்துறை அமைச்சராக பொறுப்பளித்தார் திரு பரமேஸ்வரன் என்ற தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவரை 
இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் ஆக்கினார் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் முன்னேற்றத்தில் அவர் கொண்டிருந்த ஆர்வத்தையும் துணிச்சலான முடிவையும் மக்கள் பெரிதும் பாராட்டினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி தமிழகத்தின் விடிவெள்ளியாம் கல்வி வள்ளல் பெருந்தலைவர் காமராஜர் சீரிய சிந்தனையோடும் சீர்மிகு தொலைநோக்கோடும் அரசியல்வாதி காமராஜர் அடுத்த தேர்தலை பற்றி எண்ணாமல் அடுத்த தலைமுறை பற்றி சிந்தித்ததினால் தான் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட கல்வி சுதந்திரத்தை முதலமைச்சராகி முதல் கையெழுத்து மூலம் குலக்கல்வி திட்டத்தை ஒழித்தார் பெருந்தலைவர் காமராஜ் அவர்களை யாரு வேண்டுமானாலும் அவர் இல்லத்திலே காலையில் எட்டரை மணி அளவில் வந்து பார்க்கலாம் யார் வந்தாலும் அந்த பயன்களையோ பெண்களை பற்றியோ விவரங்கள் எல்லாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்வார்கள் நீ அந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு சென்று அங்குள்ள தலைமை ஆசிரியர்களிடம் நீ படிப்பதற்கு இவ்வளவு பணம் கட்ட வேண்டும் இவ்வளவு புஸ்தகத்திற்கு இவ்வளவு ஆகிறது என்று சொன்னாலோ அதே போல் கடிதங்கள் எழுதி அனுப்பினாலோ அவைகளுக்கு உடனே பதில் எழுத சொல்லி அதனை உண்மையா என்று கேட்டறிவார் உண்மை என்று தெரிந்தால் அந்த தலைமை ஆசிரியர் என்ன சிபாரசு செய்கின்றாரோ அந்த பணத்தை அந்த காலத்திலே பத்து ரூபாய் பதினைந்து ரூபாய் என்றால் ஒரு பெரிய பணம் சில பேருக்கு நான்கு ஐந்து ரூபாய் தான் கொடுக்க வேண்டும் அந்த சமயத்திலே தன் பணத்தை நாலு ரூபாய் ஐந்து ரூபாய் பத்து ரூபாய் பதினைந்து ரூபாய் என்று புத்தகம் சீருடைக்கு அவர் அனுப்பி அப்படி பயன்பெற்ற மாணவ மாணவிகள் பல பேர் அப்படி பயன்பெற்றவர்களே எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டிலே அவரால் படித்து முன்னுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டிலே சீஃப் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிசிட்டியாக இருந்து ரிட்டையர் ஆன அவர் அண்மையிலே அப்படிப்பட்ட உதவிகள் எல்லாம் அவர் செய்திருக்கிறார் மாணவ மாணவிகள் பயன்பெற்றிருக்கிறார்கள் மூடி கிடந்த பத்தாயிரம் பள்ளிக்கூடங்களை மீண்டும் திறக்க உத்தரவிட்டார் அரைநேர பள்ளிகள் முழு நேர பள்ளிக்கூடங்கள் ஆக்கினார் கல்வி யாருக்கும் தனித்த உரிமை அல்ல மக்கள் எல்லோருக்கும் பொதுவானது என்று ஆக்கினார் ஒன்பது ஆண்டு காலம் பெருந்தலைவர் காமராஜ் தனது மகத்தான சாதனைகள் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களை விட சிறப்பாக தமிழகம் முன்னேற்ற பாதையில் சென்று கொண்டிருப்பதாக தேசத்தின் பல பகுதிகளில் இருந்து பல தலைவர்கள் பாராட்டி மகிழ்ந்தனர் ஐநூறு பேர் உள்ள கிராமங்களுக்கு தொடக்க பள்ளி முன்னூறு பேர் உள்ள கிராமத்திற்கு கூட ஒரு பள்ளிக்கூடம் பெரிய ஊர்களுக்கும் உயர்நிலைப் பள்ளிகளும் நகரங்களுக்கு கல்லூரிகளும் பல லட்சக்கணக்கில் ஏழை பிள்ளைகள் இலவச கல்வி அறிவு பெறும் வாய்ப்பு கிட்டியது ஒரு நூற்றாண்டின் சாதனையை ஒன்பது ஆண்டுகளில் நிறைவேற்றிய தன்னலமற்ற தியாகசீலர் காமராஜ் காமராஜ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லா மக்களுக்கும் நல்லாவே தெரியும் எங்களுக்கும் நல்லா தெரியும் ஐம்பதுக்கு பிற்பாடு சாதாரண ஏழை மக்களுக்கு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்காக அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்காக சகல நல்ல காரியங்களும் செய்யணும்னு சொன்னார் அந்த சர்க்கார் மூலமாக செய்யக்கூடிய உதவிகளை பஞ்சாயத்து போர்டு மூலமாக செய்யணும் அப்போ தான் நேரடியாக போய் சேர முடியும் சொல்லி ஜில்லா போர்டில் இருந்து அடையக்கூடிய சலுகைகளை பஞ்சாயத்து போர்டுன்னு சொல்லி ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ரெண்டுக்கு பிற்பாடு பஞ்சாயத்து போர்டு ஆரம்பிச்சது அந்த ஐம்பதுக்கு பிற்பாடு தான் பஞ்சாயத்து போர்டுலேருந்து சாதாரணப்பட்ட மக்களுக்கும் நடுத்தர மக்களுக்கும் கல்வி வசதியிலிருந்து குடியுரிமை பிரச்சனையிலிருந்து அவர் முன்னேற்றத்திற்காக நல்ல திட்டங்கள்லாம் சொல்லி காரியங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கின்றார் காமராஜர் மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி இந்தியாவுக்கு அவர் கிடைச்சது ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மாதிரி இந்தியாவிலேயே பதவியே வேணான்னு சொன்ன ஒரு தலைவர் காமராஜர் தான் முதல்ல மகாத்மா காந்தி இருந்தார் 
காந்திஜி வந்து என்ன செய்தார்னா எனக்கு எந்த பதவி வேணாம் சுதந்திரத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டு பதவியே வேணான்னு சொல்லி ஒதுக்கிட்டார் அதே மாதிரி இவருக்கு காமராஜருக்கு வந்து பிரதமர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துச்சு அந்த சந்தர்ப்பமே எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி சொன்னக்கூடிய சொன்ன நபர் கா காமராஜர் ஒருத்தர் தானே இதோ இந்தியாவில் வேறு யாருமே இல்லைங்க அந்தந்த பகுதிக்கு அவர் வரும்போது முதல் கேள்வி உங்கள் ஊரில் எல்லா மக்களுக்கும் குடியேறி பிரச்சனை இருக்கா கிடைக்கும் வசதியாக கிடைக்கா ரெண்டாவது எல்லா குழந்தைகளும் படிக்கிறாங்களா ஸ்கூல் இருக்கா அப்படின்னு கேட்பார் ஸ்கூல் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்தந்த பகுதி அதிகாரிகள்ட்ட கூப்பிட்டு உடனடியாக ஸ்கூல் துவங்குறதுக்கு நடவடிக்கை எடுங்க அதை சொல்லி முதல் வேலை சார் எல்லா மக்களும் எல்லா குழந்தைங்களும் ஏழை குழந்தைங்களும் எல்லா மக்களும் படிக்கணும் எல்லா மக்களும் வறுமை இல்லாமல் குடிதண்ணி பிரச்சனையை தீர்க்கணும் இந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவு ஒழுங்காக போகணும் அந்த அந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தி நல்லபடியாக ஊக்குவிச்சவர் அவர் இருபத்தி நாலு ஊர் இந்த கிராமத்தை சேர்ந்தது இந்த இருபத்தி நாலு ஊருக்கும் ஒரு ஊருக்கு ரெண்டு கிணறு மூணு கிணறு சொல்லி அவர் காலத்தில் கவலைநாட்டு ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச சீருடை வழங்கும் திட்டமும் காமராசரின் காலத்தில் தான் அறிமுகமாயிற்று எஸ்எஸ்எல்சி வரை இலவச கல்வி இதன் காரணமாக மாணவர்களின் வருகை விகிதம் வளர வளர கல்வி நிலையங்களும் ஆறு மடங்கு அதிகரித்ததும் இவருடைய காலத்திலே தான் முற்பகல் மூளை நிரப்பி பிற்பகல் வயிறு நிரப்பி தார்கோல் சிறுவர்களை எழுதுகோல் ஏந்த வைத்தார் கல்வி வள்ளல் காமராஜ் கல்வி தரத்தை உயர்த்த நூற்றி எண்பது வேலை நாட்களை இருநூறு பள்ளி நாட்களாக உயர்த்தினார் ஆசிரியர்களின் வாழ்க்கை தரம் உயர ஒன்று நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து முதல் ஆசிரியர்களுக்கென ப்ராவிடன் ஃபண்ட் பிஎஃப் இன்சூரன்ஸ் மற்றும் பென்ஷன் திட்டமும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது காமராஜர் பீரியடில் தான் இந்த ஆசிரியர்களுக்கு பள்ளியில் குடியிருப்பக்கூடிய வசதியெல்லாம் செய்து கொடுத்தார்கள் அந்த காலத்தில் கொஞ்சம் தீண்டாமை அதிகமாக இருந்த காலம் அப்படி அவர் வந்து அந்த குவார்ட்டர்ஸ் எல்லாம் கட்டி கொடுக்கலனாக்க ஆசிரியர்கள் வந்து தங்குவதற்கு இடம் இல்லாமல் மிகவும் ரொம்ப சிரமப்பட்டிருந்தாங்க அது எங்களுக்கு வரப்பிரசாத மாதிரி தாழ்த்தப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு அவருடைய காலத்தில் வந்து மதிய உணவு கொண்டு வந்தாங்க நாங்கள்லாம் அப்போ மதிய உணவு கிராமங்கள் தோறும் சென்று பத்து பைசா மொத்தம் பத்து பைசா நாங்கள் அதுக்கு பண்ணணும் ஆறு பைசா தான் கவர்மெண்ட்டில் வந்து கொடுப்பாங்க நாலு பைசா நாங்கள் வெளியில் டொனேஷன் வாங்கி தான் அந்த மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் அன்றைய சூழ்நிலை மதிய உணவு சாப்பிட்ட மாணவர்கள் தான் ஒரு நேரமாவது வீட்டில் சாப்பிடாமல் இருந்து மத்தியானமாவது சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படி படித்த மாணவர்கள் தான் இன்றைக்கு ஓரளவு நல்ல முறையில் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைச்சிருக்கிறாங்க ஆசிரியர் நலனுக்கு ப்ராவிடன் பண்ட்ஸு அதெல்லாம் ஏற்கனவே இது பண்ணி அவர் பீரியடில் இது பண்ணாங்க சம்பளம் வந்து அன்றைக்கு நாங்கள் போகும்போதெல்லாம் ரொம்ப குறைவான சம்பளம் அந்த பீரியடில் விலைவாசி எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது எங்கள் நேரம் அந்த ஓரளவு அதெல்லாம் இது பண்ணிக்கிற முடியாது ஆசிரியர்களுடைய அவர் அவருடைய அவருடைய எண்ணமே ஆசிரியர்கள் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஆசிரியர்கள் நல்லா இருந்தால் தான் இந்த நாட்டினுடைய நிலைமையே நல்லா இருக்கும் வருங்கால மாணவர்கள் வந்து நல்ல ஒரு பிரஜையாக வரணும் அப்போ கிராமங்கள் தோறும் பள்ளிகள் அவசியம் தேவை எல்லாரும் கல்வி இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை அவர் காமராசரின் மகத்தான சாதனைகளில் மற்றொரு மைல்கள் பசுமை புரட்சி வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி உயர கோன் உயர்வான் அவையின் அமுத வரிகளுக்கு ஏற்ப நாட்டின் விவசாய வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டவர்தான் காமராசர் கிராமப்பகுதிகளில் வாழும் பெரும்பகுதி மக்களுக்கு உணவு அளிப்பது வேளாண்மை குறையே ஆகும் எனவே 
நிலைத்த மற்றும் விரிவான வேளாண்மை துறை வளர்ச்சி என்பது ஏழ்மையை ஒழித்து வருமானத்தை பெருக்க வழிவகை காணும் ஒரு முயற்சியாகும் இதோ காமராஜர் கூறுகிறார் ஏழை மக்களை துன்பத்தில் இருந்து நீக்க முடிந்த மட்டும் பாடுபடுவேன் இல்லையெனில் நான் பதவியில் இருப்பதில் எந்த பயனும் இல்லை என்று தண்ணீர் விளக்கம் அளிக்கிறார் பெருந்தலைவர் காமராஜர் இந்த எண்ணத்தின் அடிப்படையில் தான் விவசாயத்திற்கு என பல பெரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களை உருவாக்கினார் காமராஜர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறில் கீழ்பவானி திட்டம் ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஏழில் காவிரி டெல்டா வடிகால் அபிவிருத்தி திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டில் திருநெல்வேலியில் உள்ள மணிமுத்தாறு திட்டம் ஆகியன முடிக்கப்பட்டது சேலம் மேட்டூர் கால்வாய் திட்டம் சின்னாறு மற்றும் தொப்பையாறு திட்டம் ஆரணியாறு திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்போதில் மதுரை வைக நீர் தேக்கம் வைகை நீர்த்தேக்க திட்டம் என்கிற இந்த அரும்பெரும் திட்டம்தான் மதுரை மாவட்டத்தில் ஏழை எளிய விவசாயிகளின் வாழ்க்கையில் மாபெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு திருப்பு முனை என்றே கூட சொல்லலாம் மதுரை கம்பம் திண்டுக்கல் தேனி போன்ற பகுதிகளின் மக்களின் அடிப்படை பிரச்சனைகளாக இருந்த குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்த்தளித்த திட்டம் அத்தோடு மட்டுமல்லாமல் மின்சார உற்பத்திக்கும் கேந்திரமான அடித்தளத்தை வைக்கிறது இந்த வைகை நீர்த்தேக்க திட்டம் காமராஜர் காம் தலைவர் காமராஜர் என்றாலே சமூக மேம்பாடு சமூக முன்னேற்றம் என்பவைகள் தான் நம் நினைவுக்கு வருகிறது நாம் இங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோமே இந்த வைகை நீர்த்தேக்க திட்டம் இருக்கிறதே சுமார் நாற்பத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கட்டப்பட்டது இந்த திட்டம் வருவதற்கு காரணமாக அமைந்தவர் தான் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்கள் மதுரை மாவட்டத்தின் ஏழை எளிய விவசாயிகளினுடைய வாழ்க்கையில் மாபெரும் மாறுதலை ஏற்படுத்திய ஒரு வரலாற்று திருப்புமுனை என்றே சொல்லலாம் இந்த திட்டத்தின் கீழ்தான் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ஏக்கருக்கு மேலான விஸ்தீரணமான நிலப்பரப்பிற்கு பாசன வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது அது மட்டுமல்ல தேசத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த விவசாய வேளாண்மை உற்பத்திக்கும் இது அடித்தளமாக அமைந்தது என்று சொல்வது மிகையாகாது ஆகவே காமராஜர் இந்த மாவட்டத்தில் வாழும் மக்களினுடைய குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்த்தது அல்லாமல் விவசாய வேளாண்மை மேம்பாட்டிற்கு உழைத்ததோடு அல்லாமல் மின்சார உற்பத்திக்கும் அடித்தளமாக விளங்குகிற இந்த திட்டத்தை தீட்டியவர் என்பதை நினைக்கும் பொழுது இது ஒரு அளப்பற்கரிய சாதனைகளில் ஒன்றாக இருக்கிறது அவரை நாம் என்றென்றும் நினைவு கொள்வதற்கு இந்த சாதனை நம் நெஞ்சில் நினைத்து நிற்கும் விவசாயத்துறையில் ஏற்றதொரு களம் அமைத்து செயல்பட்டதினால் சமூக நலம் முன்னேற்றம் அடைந்தது உணவு உற்பத்தி துறையில் தமிழகம் தன்னிறைவு பெற்றது விவசாயிகள் கடன் பெறுவதில் உள்ள சிக்கல் நீக்கப்பட்டு கூட்டுறவு கடன் திட்டம் வளர்ச்சி அடைந்தது இதைத்தான் பண்டித நேரு பெருமானார் குறிப்பிடும் போது தென்னாட்டின் கிராமங்கள் முன்பு பார்த்தது போல் இல்லை அவர்கள் இல்லங்களில் மின்சார ஒளியும் முகத்தில் அறிவு ஒளியும் வீசுகின்றன குறிப்பாக பெண்கள் கல்வியில் தமிழகம் அதி உன்னதமாக வளர்ந்திருக்கிறது என்று நேரு அவர்கள் பாராட்டியுள்ளார் மின் உற்பத்தியில் தமிழகம் தன்னிறைவு பெற்றதனால் தான் தொழிற்சாலைகளும் பெருகின குறிப்பாக திருச்சி பிஹெச்சிஎல் மற்றும் துப்பாக்கி தொழிற்சாலை திருச்சியில் அமைந்துள்ள பாரத மிகு மின் நிலையம் இவ்வாலையில் தான் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து தொழிலாளர்களும் வல்லுநர்களும் பணியாற்றுகின்றனர் பல மொழி இன மதம் சார்ந்தவர் இந்தியா என்கின்ற பேரண்டத்தின் சிற்றண்டம் தான் திருச்சி பிஹெச்சிஎல் உலகில் முதன்மை வகிக்கும் தொழிற்சாலை தரத்திலும் வருவாயிலும் தொடர்ந்த வெற்றி நடைபோடும் இந்திய அரசு நிறுவனமாக விளங்கி வருகிறது பெருந்தலைவர் காமராஜரின் எண்ணங்களில் பிறந்து பின்னர் நாளொரு மேனி பொழுதொரு வண்ணமாக வளர்ந்து முப்பத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து லாபம் ஈட்டி வரும் ஒரு நிறுவனமாக பிஹெச்சிஎல் திருச்சி விளங்குகிறது இந்த நிலை தொடர்ந்திருக்க செய்வதுதான் அன்னாருக்கு நாங்கள் செலுத்தும் நினைவு அஞ்சலி ஆகும் ஆவடி டேங்க் ஃபேக்டரி இந்திய இராணுவத்திற்கு தேவையான கவச வாகனங்கள் இங்கே தான் தயாரிக்கப்படுகிறது ஐசிஎஃப் இணைப்பு ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை கன்னியாகுமரியிலிருந்து காஷ்மீர் வரை 
இந்திய ஒருமைப்பாட்டை வரைசாட்டுகிறது நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி சுரங்க நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டதும் காமராஜரின் ஆட்சிக் காலத்தில் தான் தமிழகம் கல்வியிலும் விவசாயத்திலும் தொழிற்சாலை பெருக்கத்திலும் இம்முப்பரிமாணத்திலும் வளர்ச்சியை கண்டது நான் பத்திரிகைகளை படிப்பதில்லை பொதுமக்கள் அளிக்கும் மனுக்களை படித்துத்தான் நான் நாட்டின் நிலைமையினை அறிந்து கொள்கிறேன் என்று பெருந்தலைவர் காமராஜர் குறிப்பிடுவதும் தனது ஆட்சியின் நிலை கண்ணாடி பொதுமக்களின் மனுக்களே என்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி தமிழக முதலமைச்சர் பதவியை விட்டு விலகினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு முதல் அறுபத்தி ஏழு வரை அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக இருந்தார் அப்பொழுதுதான் பாரத பிரதமர்களை உருவாக்கும் தலைவராக விளங்கினார் நாடே அவரின் தொண்டினை பாராட்டி அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் தாமிர பத்திர விருதும் எழுபத்தி ஆறில் பாரத ரத்னா விருதும் வழங்கி பெருமை கொண்டது தமிழகத்தை தன்னிறைவு பாதையில் இட்டுச் சென்ற பெருந்தலைவர் காமராசரனும் மகத்தான மாமனிதருக்கு நூற்றாண்டு விழா அம்மாமனிதரின் எளிமை எல்லோருக்கும் உதவிடும் உள்ளம் நேர்மை பொதுநல நோக்கு லட்சிய வேட்கை பதவியை துறந்திட்ட மனப்பக்குவம் தன் குடும்பத்தார் உறவினர் ஆகியோரையும் பெரிதாக பாராட்டி ஆதரிக்காத பொது நோக்கு சமூக நலனின் தொலைநோக்கு ஆகியவற்றின் முழு மொத்த உருவம்தான் கர்ம வீரர் பாரத ரத்னா காமராசர் தாக்கோல் சிறுவர்களை எழுதுகோல் என்று வைத்த கல்வி வள்ளல் காமராசர் அவர்கள் ரெண்டு பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் மறைந்தார் எனும் செய்தி மக்களின் இதயங்களில் பேரிடியாக விழுந்தது வாழ்க நின்புகள் இப்புவியில் கல்வி உள்ளவரை எந்த குடிசையில் எந்த ஒண்டிக்குடியில் எந்த அறிஞர் தவழ்கிறானோ எந்த உத்தமன் உருவாகிறானோ எந்த வல்லுனர் வளர்கிறானோ எந்த பெருந்தொண்ட காலத்திற்காக காத்து கிடக்கிறாரோ இதன் நுழைவு வாயில்தான் எல்லோருக்கும் கல்வி சமூகத்தில் எல்லோரும் ஓர் விலை எல்லோரும் ஓர் நிலை என்ற மனமலரவி திட்டவர் தன் பெண்டு தன் பிள்ளை சோறு வீடு சம்பாத்தியம் இவை உண்டு தானுண்டு என்போம் சின்னதொரு கடுகு போல் உள்ளம் கொண்டோம் தெருவார்க்கும் பயனற்ற சிறிய வீணன் என்ற புரட்சி கவிஞனின் கூற்றுக்கு ஒப்பான கூட்டத்திலே தாயுள்ளம் கொண்டு தன்னலமறுப்போடு தியாகம் செய்ய வந்தாயோ எங்கும் பாரடா இப்புவி மக்களை பாரடா உனது மானிட பரப்பை பாரடா உன்னுடன் பிறந்த பட்டாளம் என்குளம் என்றுனை தன்னுடன் ஒட்டிய மக்கட் பெருங்கடல் உண்மை உழைப்பு நேர்மை தியாகம் தூய தொண்டு இவை அனைத்தும் உம்முள் அடக்கமோ இல்லை இல்லை நீர் எந்தென்றும் எம்முள் வித்தும் வீரியமுமாய் சத்தும் சாரமுமாய் இருப்பீர்